ఈరోజు సుమంత్ ప్రభాస్ మన ముందు ఉన్నాడు వెల్కమ్ సార్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఇంటర్వ్యూ సుమంత్ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ చూడటమే కానీ సినిమా రిలీజ్ అయినాక రిలీజ్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తుంటే ఏదో స్టార్ట్ అయింది రా లైఫ్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు నీకు నీ లైఫ్ స్టార్ట్ అవ్వడం కాదు నేను ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్గా వాట్ ఐఎమ్ సిన్సియర్లీ బిలీవ్ ఇన్ నీ లైఫ్ స్టార్ట్ అవ్వడం కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఇంకో లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది సూపర్ సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే బికాస్ ఓకే వెదర్ ది క్రెడిట్ గోస్ టు చాయ్ బిస్కెట్ వాళ్ళకి లేకపోతే నీకు ఏదైనా టుగెదర్ పుట్ టుగెదర్ మీరు ఒక కొత్త ట్రెండ్కి లైఫ్ ఇచ్చారు మీ సినిమా సక్సెస్ అవ్వడం వల్ల నీలాంటి కొత్త వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా మంచి లైఫ్ వచ్చినట్టు నీకు పరంగా నువ్వు అనుకున్న అంటే ఐ యాజ్ ఐ నో నువ్వు అంత ఏదో జనరల్గా చేసేవి కానీ ఏదో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేయాలి నువ్వు హీరో అయిపోవాలని ఇలాంటి కళలతో వచ్చావా జనరల్గా లేదు సార్ అసలు నాకు అసలు థాటే లేదు సార్ సినిమాలలో కొద్దా నాకు జస్ట్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఫోకస్ అవ్వాలి ఏదో పని చేయాలి అని అన్నప్పుడు కాలేజ్లో అందరూ మా కాలేజ్లో ఫొటోస్ తీసేవాళ్ళు కానీ ఫోటోలు మంచిగా తీయేవాళ్ళు కానీ ఎక్కువ మంది గుర్తుపడుతుండే అనమాట ఓకే ఏదో ఫోకస్ స్టార్ట్ కావాలి మన మీద కూడా అది ఏదో చేయాలరా మనం అనుకున్నప్పుడు కంటెంట్ క్రియేట్ చేద్దామని అనుకున్నాం ఫోటోలు తీస్తేనే ఎంతమంది గుర్తుపడతాయి వీడియోలు చేద్దాం రా అని అనుకున్నాం తెలియ తెలిసి తెలియని ఐడియాలజీతో ఓకే సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది మేము అట్లా ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేసినాం ఆ షార్ట్ ఫిలిం నచ్చి పిల్ల పిల్లగాడు అనే వెబ్ సిరీస్కి ఫిఫ్టీఏహెచ్ అనే ఫిలిం స్కూల్ వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసి ఒక వెబ్ సిరీస్ చేయండి అని అది చిన్న చిన్న ఫ్రెండ్స్తో అట్లా చేసేసినాం కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇది వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చేసినప్పుడు అది ఫుల్ వైరల్ వెళ్ళిపోయింది లైక్ ఒక జీరో సబ్స్క్రైబర్స్ ఛానల్ నుంచి ఒక ఎవ్రీ థర్టీ మినిట్స్ వీడియో మిలియన్స్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అప్పుడు జియో కూడా ఇంకెక్కువ లేదు అందరి దగ్గర అందరి దగ్గర స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు అది అన్న వాళ్ళు కూడా చూసారు పిల్ల పిల్లగాడు చూసి కానీ అది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అందరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు అరే మీరు నెక్స్ట్ మస్తు చేయాలి మస్తు చేయాలి అని కానీ థాట్ లేదు నేను డిగ్రీ అయిపోతే చాలు నేను మా డాడీ చెప్పినట్టు ఎస్ఐ చేసుకుంటే నాకు టెన్షన్ ఉండదు అని అనుకున్నా అందరిలా అని అంటే మా మమ్మీ మా మమ్మీ వాళ్ళు మా డాడీ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు పడుతున్న కష్టాలు వాళ్ళు మాకు మాకు హైడ్ చేస్తున్న కష్టాలు అన్నీ మెల్లిమెల్లి నా ఏజ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ తెలుస్తూ వచ్చినాయి మీ ఫాదర్ ఏంటి మా ఫాదర్ ముందు వ్యవసాయం చేస్తుండే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఊరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసినాక మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వచ్చేసినాం ఇక్కడికి సిటీకి ఈసీఎల్ సైడ్ ఉంటారు ఇప్పుడు సో ఇక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చిన్నగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు అందరు కలిసి రియల్ ఎస్టేట్లో అది పోతే వస్తుంది ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఇంకా అవును చాలా మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది ఇంకా అవును సో అట్లా డౌన్ అయిపోయిన అవుతుంది సార్ అంతే ఇంకా ఓకే సో ఆ త్రీ ఇయర్స్లో మీరు రొటేషన్ అవుతున్న టైం ఆ రొటేషన్ అవుతుంది ఇంట్లో పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది డాడీకి కూడా నేను ఎప్పుడు ఎస్ఐ కావాలని ఉండే ఉండకుండా కానీ ఒక్కనివే పొడుగున్నవరా మన ఇంట్లో ఎంతమంది మీరు బ్రదర్స్ నేను మా తమ్ముడు అంతే ఓకే మా చుట్టాలు వాళ్ళందరితో కలిపితే నేను కొంచెం హైట్ ఉంటాను అనమాట మా ఇంట్లో ఎస్ఐ కావాలి ఇంటికి వచ్చిన మస్త పెట్టి పోతారు అట్లా ఉండాలి మనం అయితే అంటాడు మా డాడీ ఓకే డాడీ అయితే ఎస్ఐ కదా సూపర్ కాలేజ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా స్ట్రెస్ లేనిది తీసుకుందాము అని ఉండే సబ్జెక్ట్ ఇంటర్ అయిపోయినాక ఇంటర్లో కూడా ఇంటర్లో కూడా సిఈసీ తీసుకున్నాను నేను సో దట్ నాకు ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉండదు ఎంపీసీ ఎంఈసీ అని సిఈసీ తీసుకుని సిఈసీ తీసుకుని సిఈసీ అంటే దుప్పటి గ్రూప్ అంటారు దుప్పటి గ్రూప్ అంటే హ్యాపీగా దుప్పటి కప్పుకుని పడుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ కానీ అది కూడా మంచి అర్థం చేసుకుంటే సూపర్ సబ్జెక్ట్ మంచి సబ్జెక్టే బట్ ఆర్ నాట్ యాజ్ టఫ్ యాజ్ మ్యాథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ అట్లా కాదు కదా యా సార్ అంటే యా మేబీ ఒపీనియన్స్ బట్టి ఇక సో నేను అది అయిపోగానే డిగ్రీ జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా నాకు ఈ అకౌంట్స్లు ఉండడు బీకామ్ కంప్యూటర్స్లు హానర్స్లు ఇవి వద్దు అని అనుకున్నాను పర్సనల్గా ఎందుకంటే నా టార్గెట్ ఉంది కదా మిస్ అయ్యి కావాలి దానికి ఏ డిగ్రీ అయినా ఓకే ఈ డిగ్రీ ఇవ్వడాలని రూల్ లేదు కదా ఏం రూల్ లేదు మా డాడీకి చెప్పి నేను బీఏ తీసుకుంటా అని చెప్పాను భవన్స్ కాలేజ్ సైనికపూర్ బీఏ తీసుకుంటా అన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా నేను బీఏ తీసుకున్నాను నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా బీఏనే తీసుకున్నారు ఓకే సో బీఏలో మా సార్ ఏమన్నాడు అంటే ఎవరైతే జాయిన్
ఇలా ఇంటికి పోయి హోంవర్క్ రాయాలి ఈ ఆన్సర్ రాస్తేనే లేదా ఈ సమ్ చేస్తేనే ఇంటికి పోవాలి ఇట్లాంటి ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్లు నా మెమరీ పవర్ టెస్ట్ చేయాలి ఇలాంటివి లేకుండా ఏమన్నా ఉందా సార్ అని అడిగింది సో నీకు ఏం కావాలి ఓవరాల్గా నీకు జనరల్గా జనరల్గా ఏంటంటే తెలు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటాం అంటే బిఎం మాస్ కమ్యూనికేషన్ స్కూల్ జర్నలిజం నీకు సెట్ అవుతుంది అని మా సార్ చెప్తే నేను తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్నాను మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అదే తీసుకున్నాను జర్నలిజం తీసుకున్నాం డిగ్రీ త్రీ ఇయర్స్ చదివినాం డిగ్రీలో చదివేటప్పుడు కూడా నాకు ఎక్కువ టు బి ఫ్రాంక్ మా మమ్మీ వాళ్ళకి కూడా తెలియదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోతుండే రోజు బ్యాగ్ వేసుకొని పోయి వాళ్ళు చెప్పేది నేను వినడం నాకు ఎందుకు ఎక్కకపోతుండే ప్రాసెస్ నచ్చకపోతుండే లెర్నింగ్ నచ్చట్లే లెర్నింగ్ యూ వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్ టు ది వరల్డ్ ప్రపంచానికి నువ్వేదో చెప్పాలన్న ఆలోచన చెప్తే అంటే సార్ నా థాట్ ఏమి ఉండదు సార్ లెర్నింగ్లో అక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము ఫేమస్ మే ట్వంటీ సిక్స్త్ వై విత్ యూత్ ఓకే మే ట్వంటీ సిక్స్ మే వై విత్ యూత్ అనేది నాకు రాసుకొని పోయి నాకు ఎగ్జామ్లో ప్రజెంట్ చేయాలని లేకుండా నాకు మేము ఫేమస్ ఎందుకు క్రీషర్ తీయాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది దాని ఎందుకున్న ఐడియా స్టార్ట్ ఎట్లయింది నాకు డీప్ ఇన్ టు ద నాలెడ్జ్ ఉంటే మజా అది రాయడానికి నాకు ప్రాపర్ ఫ్రేమింగ్ కష్టమవుతుండే ఇంగ్లీష్లో ఈవెన్తో నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం అయిన చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాపర్ ఒక ప్రాపర్ ఇంగ్లీష్ ఎస్సే రాయాలంటే కొంచెం కష్టం అవుతుండే నాకు నాకేం ఫుల్ థాట్ ఉంటుండే దాని మీద రాయాలి రాయదు అని కమ్యూనికేషన్ కష్టమైపోతుండే నాకు రాయాలి రాయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ రేడియో ఉంది సార్ రేడియో ఉంది రేడియో మీద ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ట్వంటీ మార్క్స్ ఆన్సర్ ఉంటుంది అప్పుడు ఉన్న నా థాట్ ప్రాసెస్ రేడియో మీద ఆన్సర్ రాయండి అని నన్ను అందరు అనుకోండి గివ్ అ బ్రీఫ్ అబౌట్ రేడియో అంటే నాకు రేడియో ఎవరు కనిపెట్టారు ఎప్పుడు కనిపెట్టారు ఎప్పుడు ఇండియాకి వచ్చింది ఆ ప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నాకు నచ్చకపోతుండే సార్ రేడియో ఎందుకు వచ్చింది వచ్చినాక ఏమైంది రేడియో ఏంది అని అంటే ఎందుకు వచ్చింది సార్ రేడియో అయితే నేనేం రాసిన తెలుసా సార్ నా నేను ఏవేవో రాసిన సార్ అంటే నాకు జనరల్ రేడియో అనేది చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తుంది కదా వింటుంది కదా దాని గురించి మనకి ఏం తెలుసో అది రాద్దాం ఈ మెమరీ పవర్ టెస్ట్ వద్దు ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్లో వచ్చింది లేదా నైన్టీన్ సెవెంటీలో వచ్చింది ఇది వద్దు అదే అనుకుంటున్నారు తెలుసా పొన్ని రేడియో రేడియో తెలియదు సార్ ఎవరి అనుకున్నారు ఆయన పేరు కూడా మర్చిపోయినా నాకు తెలుసు పేరు మర్చిపోయినా కానీ నేను రేడియో గురించి రాసింది వేరే సార్ మార్కోని రేడియో గురించి రాసింది వేరు సార్ నేను ఓకే నేనేమనుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా సార్ నేను ఫస్ట్ రేడియో గురించి రాయమనగానే రేడియో ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డివైస్ విచ్ విల్ విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆక్యుపైయింగ్ అ స్మాల్ స్పేస్ ఇన్ అ హోమ్ ఇన్ అ ఇన్ అ వర్క్ ప్లేస్ ఎనీవే ఎనీవేర్ ఈ టాక్ ప్లేస్ స్మాల్ స్మాల్ ప్లేస్ బట్ ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్యాలెస్లోనైనా రేడియో అంత స్పేస్ కానీ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది it will increase the concentration power of the people no matter they are educated or uneducated no saduko saduko ko adokate sar ostadi daniki revenue option yele the hariyesh nodu adi live e undalani fix ayipoyadu vaadu so automatically the concentration power ni venchutundi kada iyal re back na youtube la na first di nenu chaala chillitla chusukuto othuna bus la edo youtube video na nachu adi ardham gaaku malle enka ga vena ee option lekapothe nenu kannu pedda yesi dani me concentration betti vinta kada content అండ్ నాకు రేడియోలు వచ్చే ప్రతి కంటెంట్ మంచి కంటెంటే వస్తుండే మ్యాక్సిమం ఫిల్టర్ అయ్యి వస్తుండే సో అది వాళ్ళ నాలెడ్జ్ పెంచుతుంది అంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఈ ప్రాసెస్ రాస్తే ఫెయిల్ అయినా సార్ ఎందుకంటే అదే రాయొచ్చు సార్ అలా అదే ఎవరు అక్కడ డీటెయిలింగ్ ఉండాలి ఎవరు కనుక్కున్నారు ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు అది ఎప్పుడు వచ్చింది దాని ఎవల్యూషన్ ఎలాగుంది ఇవన్నీ రాయాలి నువ్వేమో నీ సొంత కవిత్వం రాస్తే మార్కులు ఎందుకు వేస్తారు సార్ అంటే నేను వేసేది కూడా మాట్లాడుతున్నారు రాసిన సార్ అదేలే నా థాట్ థాట్ రాసిన సార్ అదే ఇందాక చెప్పావు కదా నో మ్యాటర్ అట్లా ఇప్పుడు సార్ సింపుల్ సార్ ఇప్పుడు కళ్ళు వెనక్కి పోయి చూడొచ్చు సార్ చెవులు వెనక్కి పోయి వినలేవు అని రాసిన సార్ అది మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా సార్ ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ వెనక్కి పోయి చూడొచ్చు సార్ ఒకవేళ ఫస్ట్ ముందులో అయిన అర్థం కాకపోతే రేడియో వినక్ రేడియో ఒక సైడ్ అయిపోతుంది కదా అయిపోతుంది ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లాగా రికార్డ్ చేయడం కావద్దు కదా రేడియో అట్లా సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో ఇది రాసుకుంటూ వచ్చేది కాదు సార్ అదే ఇప్పుడు నీలాగే మార్కొని కూడా వేవ్స్ ద్వారా సౌండ్ వస్తున్నది మనం కనుక్కోవచ్చు అంటే సైకాటిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నీలాంటి ఆలోచనలతో మార్కొని కూడా ఉండేవాడు ఓకే ఉంటే తీసుకెళ్ళి మా వాడు ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాడు అండి తరంగాల నుంచి ఏదో వస్తుంది
వాడికి ఏం సైకాట్రీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు వాడు ఏదో చాలా సీరియస్ థాట్లో ఉన్నాడు వాడికి మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పి సైకాట్రిస్ట్ చెప్తే అప్పుడు దే ఫ్రెండ్స్ అండర్స్టుడ్ హిమ్ ఓహో ఇదన్నమాట అని చెప్పి సో అది జరిగింది కానీ మా మ్యామ్ కూడా పిలిచి అంటే అంత పెద్దోళ్ళతో పోల్చుకోవచ్చు సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద పెద్దలు కావచ్చు కానీ నేను ఇట్లా రాసినప్పుడు మా మ్యామ్ మా మ్యామ్ నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పింది మా సాక్షి మ్యామ్ అని అంటే బాగా చదువుకోరా బాగా మాట్లాడుతున్నావు బాగా చేస్తున్నావు బాగా చదువుకుంటే నువ్వు అవ్వాలనుకుంది అయితావు కదా ఏదైతే లైఫ్లో ఓకే మ్యామ్ అని అన్న కానీ నేనేమవుతా ఏందనేది ఏం క్లారిటీ లేదు టెస్ట్ అయితే నేను డిగ్రీ పాస్ అయిపోతే చాలు నాకు 